Hello guys, how are you today? Are you okay? Very good, come on. Today we will talk about conditionals, okay? What are conditionals in English? It's so easy, guys. Pessoal, conditionals é como nós costumamos chamar as orações condicionais, tá? Certamente vocês já estudaram, devem estar estudando isso em língua portuguesa, né? Orações coordenadas, orações subordinadas, não tem essas coisas que vocês usam? Pois bem. In English, we call this kind of sentence like conditionals, ok? A gente usa como condicionais, ok? Vamos dar uma olhadinha. A gente vai ver três tipos de condicionais, ok? It's so easy, it's extremely easy, it's super easy, ok? É muito fácil, tá? Vejam só. Let's talk about zero conditional. O que é a zero conditional? Vejam só, quando você diz assim, The plant gets wet if we wait water it. I'm sorry. The plant gets wet if we water it. Veja, as plantas ficam molhadas se nós aguarmos elas. Não é? Fica estranha essa tradução, se nós as aguarmos, né, terceiro ano? Então vamos colocar o pronomezinho no lugar certo, né? Então as plantas ficam molhadas se a gente agoa elas, não é isso mesmo que acontece? Pois bem, isso é a ideia do Zero Conditional, pessoal. É muito fácil, tá? O que é o que Zero Conditional? É uma ação que vai acontecer, e essa ação que vai acontecer, né? Veja que tem um if na frase, se, né? Se, então é o que a gente chama sempre de Conditional. O if vai sempre aparecer nas Conditionals, vocês vão perceber isso. E é uma ação 100% certa. Né? Se a gente agou uma planta, ela fica molhada. Tem dúvida sobre isso? Não. Como a ação é 100% certa, isso é o que a gente chama de zero condition. Ou seja, não, não tem uma condição para que isso aconteça. Isso é praticamente um fato. Né? Então, veja só. Dá uma olhada aqui na estrutura. Né? The plant gets wet. Então, ela fica molhada. Então, eu tenho present. If we water it. E aí, eu tenho present também. Então, para estrutura, eu presto atenção que eu faço a zero conditional com presente mais presente nos dois termos, antes do if e depois do if, tá? Outro detalhe legal é o seguinte. Se você diz, o water não é água? Gente, sim, water é água, mas pode ser o verbo aguar, tá? Pay attention on it. Aí vejam só. Eu também posso fazer uma inversão nessa frase e posso dizer assim, ó. If, começando do meio aqui, acompanha. If we water... The plant, the plant gets wet. Se a gente aguar, a planta fica molhada. Então, é, eu posso fazer essa inversão. There's no problem. Então, a ordem aqui não vai prejudicar o sentido. Então, se vocês entenderem melhor, vejam só. Zero conditional. When we have a sentence that the result of the condition is always true. Veja o que eu falei para vocês. né? Is always true. É 100% verdade. We call it zero conditional. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos? If you, uh, if you hit water, it boils. Hit aqui é esquentar, tá, gente? É ferver. Então, se você esquenta a água, ela borbulha. Qual é o, o problema? Né? Nenhum. Né? Então, você tem... Uh, if you hit... Hit é um verbo no presente. Se você esquenta, ela borbulha. Veja que boils termina com S porque é third person, né? Terceira pessoa. Então, eu tenho presente e presente nessas duas sentenças aqui. You see... If you open your eyes, of course, you see everything if you open your eyes. So, eu tenho you see e tenho you open. Veja que aqui eu brinquei um pouco com a estrutura. Eu não comecei com o if, né? Eu botei o if aqui no meio. Então, eu podia inverter essas duas frases? Poderia. Na primeira é, frase, eu podia dizer é, The water boils if you hit it. Né? Ou na segunda sentença If you open your eyes, you see. Né? Se você abre os seus olhos, você vê. A ordem não interessa, pessoal, ok? A, inter... a questão aqui é que quando você tem zero conditional, você não tem condição nenhuma. Ou seja, é uma coisa que é certa, é pra... acontece, não... não tem o que fazer. Se você solta uma caneta, ela cai. Pronto, ela não vai ficar no ar, né? Pairando. Então, this is the, I... the main idea of zero conditional, ok? Let's see. If I am late for my classes, my teacher gets very angry. Even online, ok? Even online. Até online, it happens, não é verdade? Come on. If I am late for my classes, my teacher gets very angry. Ou seja, se eu me atraso, o professor vai ficar irritado. Óbvio, né? Ele chegou na hora, você tem que chegar na hora também. Então, isso é zero conditional, pessoal. 
One more example. The plant gets wet if we water it. E aí foi onde eu comecei explicando para vocês, né? Deixei aqui por último para vocês entenderem aqui como é familiar. Beleza? Tranquilinho? Vamos lá. Fora a condicional tipo zero, né? Ou zero condicional, a gente tem the first conditional, né? Aí já é um outro processo. É parecido, usa o if, tem duas sentenças, mas aqui vai mudar um pouco. Let's see. If he comes, I'll be surprised. Veja, se ele vier, eu ficarei surpreso. Aqui não tem mais aquela ideia de certeza. Aqui é uma possibilidade. Ele é que forte, mas é uma possibilidade. Quando você diz assim, olha, se ele vier, eu ficarei surpreso. Então, você tem um verbo aqui, ó. I'm sorry. Uh, no presente aqui. Um verbo no presente. If he comes, é o verbo no presente. E all be é a mesma, é a mesma forma né, de I will be, a contração, só para deixar claro aqui para vocês, por isso que eu coloquei embaixo. É future. Então, você tem na first conditional, qual é a estrutura? Não é mais presente plus present. Ok? Present plus present. Você tem agora present plus future. Ok? Inclusive, está errado, né? Future. Está é, errado. Isso é um, é um letter T aqui. Ok, guys? Vou corrigir isso depois. Bom, let's see. First conditional. It's used to talk about things which might happen in the future. Pay attention. Which might happen. Que podem acontecer. Não é certeza que essas, ação, que essas ações acontecerão. Mas que podem acontecer. Não é? uh, of course, we can't, know, uh, we can't know what will happen in the future. But this describes possible things which could easily come true. Então, a gente está falando de coisas que possivelmente serão verdade se acontecerem. Tá certo? Então, vamos ver the examples. If I go out tonight, I'll go to the cinema. Veja, eu não vou sair. Certeza que eu não vou sair. Mas se eu for sair hoje à noite, eu irei ao cinema. Faz tanto tempo que eu fui, sabe? O último filme que eu vi lá no cinema foi Titanic, né? Para vocês terem ideia de quanto tempo faz que eu vi, vi um filme no cinema. E agora com essa quarentena faz muito tempo. Então, então se eu não vou sair para canto nenhum por conta do corona e tal. Caso eu saia, só há um lugar que eu queira ir, que é o cinema. Então, é, claro que você não pode prever 100% de certeza. Eu saio, o pneu do carro fura, o um ônibus atropela o professor e eu vou lá socorrer o coitadinho. Então, acaba que o cinema vai né, ficar para depois. Mas, se eu sair, se der tudo certo, como eu espero e tal, então vai acontecer o que eu quero. Por isso que a gente chama isso de Force Conditional. É uma probabilidade muito forte né, de que aconteça a coisa dessa maneira. Não é isso? Vamos ver o segundo exemplo. If you get back late, I'll be angry. Vocês certamente ouvem muito isso dos pais em casa, né? If you get back late, veja, se você voltar tarde, I'll be angry. Eu ficarei com raiva, eu ficarei zangado, não é? Então, let's see one more example. If we don't see each other tomorrow, we'll see each other next week. Então, olha, se a gente se vê amanhã, mas se a gente vai se ver sim na próxima semana. There's no problem for this, ok? Então, lembrando que você tem sempre um verbo no presente e um verbo no futuro. Né? Esse futuro vai ser formado com o will porque é o formador de futuro. Né? If he comes, all will be surprised. Né? Então, se ele vier, eu ficarei surpreso, que é a primeira sentença. É uma coisa que eu, eu passei aqui a dizer para vocês, mas que, que vale também. Assim como na zero conditional, eu posso inverter, tá, pessoal? Então, veja a frase number four, por exemplo. Eu posso dizer, all be surprised if he comes. Eu ficarei surpreso se ele vier. Então, a ordem aqui não interessa a mesma coisa do Zero Condition, ok? Então, estamos caminhando aqui para o final. A Second Condition is a little bit different from the other two, ok? Vejam, uh, quando a gente tem Force Condition, nós temos uma ação certa, um fato, praticamente, né? Então, se você estuda, né, é, você fica inteligente, né? Na first conditional, você tem um fato que é provável que aconteça. Se você estuda, você passa. Às vezes não é verdade, mas no geral é sim. Né? Então, pode acontecer que alguém que estude por algum outro motivo não passe, mas a first conditional. Agora, a second conditional is a little bit different. Let's see. If you say, if I lived in United States of America, I would speak English fluently. Veja, se eu morasse nos Estados Unidos... Eu falaria inglês fluentemente. Aí a pergunta é, você mora lá? Não. Você fala inglês fluente? Não. Então, entendo. 
eu não falo inglês fluente, mas não é por, por conta de uma coisa agora, é por conta de um passado, entende? Então isso é o que a gente chama de second conditional. Se a primeira sentença aqui, ó, if I lived in, in United States of America, se isso aqui fosse verdadeira, a segunda também seria verdadeira. Então, a, a second conditional é uma ação hipoteticamente verdadeira, se é que vocês me entendem, né? Então, vamos ver aqui, ó. A estrutura é, if I live, então é simple past, né? O past simple, no problem. E você vai fazer o futuro, no lugar de fazer o futuro com o will, né? Como nós temos na first conditional, você vai fazer o futuro com o would, né? Então, aí é fácil também até para você identificar a diferença entre elas, né? First conditional will, né? Uh, zero conditional present present. First conditional present e will. E second conditional passado e would, tá? Vamos lá olha dia nos exemplos, né? Now we are we are talking about a possibility that's not real in the future. Né? Então não é uma possibilidade real, né? É uma possibilidade hypothetical, né? Vamos ver the examples. If my grandfather were alive today, He would be 80 years old. Olha, se meu avô estivesse vivo hoje, ele faria 80 anos. Ele vai fazer 80 anos? Não, porque não está vivo. Né? Mas se ele estivesse vivo, essa condição seria, sim, atingida. Então, é, this is the idea of the second conditional. Do you see? Uh, é uma ação que é hipotética, mas ela não é real, de fato, porque ela depende de um passado, vamos dizer assim. E esse passado... Não aconteceu. Claro, meu avô faleceu já, tá? Vamos lá. Number two. I would make you incredible happy if I were your love. Oh my God. Let's see. I would, you make, I would make you incredible happy. Eu farei você incrivelmente feliz if I were your love. Oh, que coisa linda. E aí veja que eu até brinquei de novo aqui, né? Inverti a ordem para você ver que a inversão da ordem, gente, não tem problema, tá? Não tem problema você inverter essas ordens aqui, tá? Então, veja, eu vou fazer você incrivelmente feliz? Não. Por quê? Because I am not your love. Eu não sou seu amor. Né? Então, isso não vai acontecer por conta de um passado lá que nós não conseguimos estabelecer aí um the great love for all life. Ok? But, in this case, pay attention, ok? Que vocês têm a frase invertida, mas vocês não têm outra situação. Você tem uma situação no passado e uma situação no futuro que é hipotético, tá? Let's see one more example. If I lived in United States of America, uh, I would speak English fluently. Que foi o último é, aviso, olha, a, outra, a outra frase que eu já tinha visto com vocês. Né? Essa última frase eu já tinha visto anteriormente com vocês, tudo bem? Bom, guys, this is our conversation, this is our questions for today. Aí é o seguinte, eu quero que vocês façam... Uh, duas frases com cada uma das condicionais. Então, duas frases com zero conditional, duas frases com first conditional, duas frases com second conditional e postem nos comentários deste vídeo. Essa vai ser a tarefa dessa semana. Está bem rapidinha para vocês fazerem. Por favor, pay attention. Don't copy your sentence from the internet. Não copiem as frases de vocês da internet, porque eu vou verificar, viu? Cuidado. Eu vou tirar 55 pontos de quem copia a frase da internet, tá? Então, peguem esses exemplos. Voltem o vídeo, anotem o que vocês acharam interessante no caderno, criem as sentenças de vocês e postem aqui no comentário do vídeo. Beleza? Bye bye, take care of yourself, see you, kisses.